हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक लास्ट विडियो लैक्चर में आप जीन्स क्रोमोजोम और डीएनए विषे बात करी आज लैक्चर में आप सैल साइकल सैल डीविजन विषे जुश सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज सैल सो सैल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लीविंग थिंग्स एट्ले कि लास्ट विडियो में जम तुम जो कि सैल में शू रहेलू है तो कि सैल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस अंदर डीएनए रहेलू के जे दरेक लीविंग फॉर्मन जीनेटिक मटिरियल है कि जे पेरेन्ट्स में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर थे कारण सैल में अथवा तो कोई लीविंग थिंग्स में प्रोटीन्स आर एन ए के कोईपण नेसेसरी वस्तु सीन्थेसिज थे जे लाइफ फॉर्म सर्वाइवल मेटे खूब जरूरी है एटलेज सैल ए कोईपण लीविंग थिंग्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट है ओके सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सैल साइकल एंड सैल डीविजन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स देट अकर इन अ सैल एंड रिजल्ट इन इट्स डीविजन एंड डुप्लिकेशन इज नॉन एज सैल साइकल एट्ले कि एवं इवेंट्स की आखी श्रेणी सीरीज कि जे सैल में थती होने जेना सैल एक में बे थता है मतलब कि डिवाइड थता होने अपने सैल साइकल तरीके ओच सैल हेज अ सैल साइकल क्लॉक विच डिटरमाइन्स देट अ सैल शूड और शूड नॉट डिवाइड एट्ले कि सैल में एक वन टाइप ऑफ क्लॉक हो चौक्स समय सैल ने डिवाइड थव जो है कि नहीं नक्की करे A cell cycle takes 12 to 24 hours for most mammalian cells, and approximately 20 to 30 minutes in E. coli cells. लेके आ cell cycle नो timing आपे लो चाहे कि mammalian cell मा कितलो होए चाहे अने E. coli cell मा कितलो होए चाहे. Non-dividing cells are not considered to be in the cell cycle. लेके जे non-dividing cell चाहे कि जे divide नथी जता एवा cell ने. सैल अंदर सैल साइकल कंसाइडर करती नहीं द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन सैल साइकल इज नॉन एज द जनरेशन टाइम ए फ्रॉम द स्टार्टिंग वन सैल डिविजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ए एक डिविजन जो स्टार्ट थना बीजू डिविजन स्टार्ट थे त्या सुधीन टाइमिंग एने अपने कही जनरेशन टाइम द सैल साइकल इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स इंटरफेस एंड डिवाइडिंग फेस सो धारो के आ कोई सैल है ओके ना सैल ने शू करवा है तो कि डीविजन करवा है मतलब कि एक में बे थवे तो तेने फर्स्ट ऑफ ऑल शू करव पड़े तो कि जीनेटिक मटिरियल है तेने डबल करव पड़े तो कम धारो के आ सैल अंदर के क्रोमोजोम है टू ओके हमें आ टू क्रोमोजोम है ये जय डबल थे ओके एट्ले कि एक में बे सैल बन स तो बने में के क्रोमोजोम आ एक अपने शू जो है कि जेटा पेरेन्ट्स में क्रोमोजोम है पेरेन्ट्स सैल में एट्लाज एना ऑफस्प्रिंग में होवा जो है तो जो अपने आ पेरेन्ट्स जो सैल है एनु जीनेटिक मटिरियल डबल कर दी एट के चार कर दी ओके तो ये चार थी गयु एना पी जो सैल डिवाइड हे तो यनी अंदर के क्रोमोजोम आ टू टू एट के जेटा एना पेरेन्ट में था एट्लाज एना ऑफस्प्रिंग में आके तो आज डबल अप थे मतलब कि सीन्थेसिज थे जीनेटिक मटिरियल एने अपने एनु इंटरफेस कही सैल साइकल जो डीविजन थे एने अपने कही डिवाइडिंग फेस ओके तो आ बने थरफेस ने डिवाइडिंग फेस ओके सॉरी इंटरफेस इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सैल साइकल एंड इट इज द पीरियड बिट्वीन टू सैल डीविजन एट कि बे सैल डीविजन वच्चे आ एक पार्ट है मेमेलियन नव सैल्स हेव द लॉन्गेस्ट इंटरफेस एज दे डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ ओके एट के मेमेलियन जो नव सैल है एमनी अंदर जे इंटरफेस है ये लॉन्गेस्ट जवा है कि जे बर्थ पी डिवाइड नहीं थता ड्यूरिंग इंटरफेस द सैल बिकम्स एंड लार्ज एट सैल शू थे 
मोटो थे लार्ज बने वाय कारण के सैल अंदर जो जीनेटिक मटिरियल है डबल थे दीस फेस इज केक्टराइज बाय हाई रेट ऑफ मेटाबोलिजम एट्ले कि आ फेजनी अंदर जो मेटाबोलिजम रेट है ये केव हे हाई हे इंटरफेज इज डिवाइडेड इन टू थ्री फेजीस लाइक फर्स्ट वन जी वन फेज इट इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज विच इज ऑल्सो नॉन एज द फर्स्ट गेप फेज ओके एट्ले कि आ ग्रोथ फेज है कि जो फर्स्ट फेज है द टाइमिंग ऑफ जी वन फेज इज मोस्ट वेरिएबल इवन इन डिफरंट सेल ऑफ द सेम स्पीसीस लेकिन सेम स्पीसीस जुदा जुदा सेल में आज जीवन फेज ना टाइमिंग है मतलब कि जीवन फेज है ये केव हो वेरिएबल हो टाइमिंग ड्यूरिंग दीस फेज सीन्थेसि ऑफ आर एन ए एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस सैकेंड वन एस फेज मतलब सीन्थेसि फेज इट इज द सीन्थेसि फेज ड्यूरिंग विच रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स एट के डीएनए है जीनेटिक मटिरियल यू थे सीन्थेसि थे डबलअप थे हिस्टोन प्रोटीन्स आर सीन्थेसाइज ड्यूरिंग थीस फेज एट्ले कि जे जीनेटिक मटिरियल डीएनए साथ जे बाइंड थे प्रोटीन है कि जे बाइंड थी न्यूक्लियो जॉम बनावे ये हिस्टोन प्रोटीन अँ शू सीन्थेसाइज थे डुप्लिकेशन ऑफ सेंट्रीओल्स टेक प्लेस सेंट्रीओल्स के जे सेल ऑर्गेनल है कि जे सैल डीविजन वक्त एनु मोस्ट इम्पोर्टंट रोल हो आज एस फेस की अंदर डबलअप थे एट के एनु डुप्लिकेशन थे ईच क्रोमोजोम इज मेड ऑफ टू क्रोमेटिड्स एट के बे सीस्टर क्रोमेटिड्स बनेला हे आ फेज जी टू फेज इट इज द सैकेंड ग्रोथ फेज विच इज ऑल्सो नॉन एज द सैकेंड गेप फेज सीन्थेसि ऑफ आर एन ए एंड प्रोटीन्स अकर्स ड्यूरिंग दीस फेज एट के आर एन ए प्रोटीन सीन्थेसि आ फेज अंदर थे रेप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड कंडेन्सेशन ऑफ क्रोमोजोम्स टेक प्लेस एट के जे बीजी सेल ऑर्गेनल्स है ये बदीज आज जी टू फेज अंदर शू डुप्लिकेट थे अथवा तो रेप्लिकेट थे जो क्रोमोजोम्स है ये कंडेन्स थी जैसे एट्ले कि जे लार्ज था एकदम शोर्ट थी जैसे द सैल कंटीन्यूज टू इंक्रीज इन साइज एट्ले कि सैल एनी साइज में एकदम इंक्रीज थी जैसे एना अंदर वारो थे ड्यूरिंग जी टू फेज अ सैल कंटेन्स टू टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डिप्लॉइड सैल जम मैं तमने आग कीधु एम एनी अंदर जो जीनेटिक मटिरियल है केव हे टू टाइम्स लार्जर एट के डबलअप थे ओके नेक्स्ट जी जीरो स्टेट अ सैल आफ्टर सैल डिविजन मे विड्रो फ्रॉम द सैल साइकल एंड एंटर इन टू द रेस्टिंग फेज कॉल जी जीरो स्टेट एट के आ एवं स्टेट है कि जेना अंदर सैल डिविजन में सैल शू थे से विड्रॉ थे हे और पची एक रेस्टिंग फेज में एंटर थी जैसे कि जैसे अपने जी जीरो स्टेट तरीके ओ रखी छे सैल्स इन द जी जीरो स्टेट आर वायबल एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव ए सैल अँ रेस्टिंग फेज में हे बट ते वायबल हे और मेटाबॉलिकली एक्टिव हे मोस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड आर इन द जी जीरो स्टेट ओके अनदर एक्जाम्पल इज सैल्स इन द कल्चर केन ऑल्सो बी इन द जी जीरो स्टेट ओके कैंसर सैल्स केन नॉट एंटर द जी जीरो स्टेट तो तब अँ जी शको कि कैंसर जो सैल्स है ये जी जीरो स्टेट में एंटर नहीं जता है कि एनी अंदर कोईपण प्रकार रेस्टिंग फेज आता कि कोईपण ब्रेक वगर ए डिवाइड थैज करे जेना कारण शू करे ट्यूमर न प्रोडक्शन करे ऑन स्टिम्युलेशन जी जीरो सैल्स एंटर टू द जी वन फेज के आना पी जे जी जीरो सैल्स आर एंटर टू द जी वन फेज ओके एंड द लास्ट वन इज द सैल डिविजन एट के आ बधूज सीन्थेसि थना पी जो थे ये प्रोसेस कई हे सैल डिविजन प्रोसेस एट्ले कि सैल शू डिवाइड थे द प्रोसेस बाय विच द सैल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सैल्स इज नॉन एज अ सैल डिविजन एट्ले कि जेमा नवा सैल शू डेवलप थे एट्ले कि एक सैल में थी बे सैल बन सैल डिविजन कही सैल डिविजन इज द बेजिक फीचर ऑफ लाइफ मेच्योर न्यू सैल्स न्यू सैल्स अराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सैल्स सो अ सैल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सैल्स 
એટલે કે જે નવા સેલ્સ છે એ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ જૂના જે સેલ્સ છે એમાંથી શું થશે ડિવાઈડ થશે અને અનધર જે નવા સેલનું ફોર્મેશન કરશે સેલ ડિવિઝન્સ ટેક પ્લેસ ફોર ગ્રોથ રિપ્રોડક્શન એન્ડ રિપેર વર્ક ઓફ ધ બોડી સેલ ડિવિઝનનું ફંક્શન શું છે કે કેમ થાય છે તો કે ગ્રોથ માટે સેલના ગ્રોથ અથવા તો બોડીના ગ્રોથ માટે રિપ્રોડક્શન એટલે કે એકમાંથી બે કે જે વન સેલ ઓર્ગેનિઝમ છે કે જેમાં એકમાંથી બે થવા માટે રિપ્રોડક્શન કરવા માટે પણ સેલ ડિવિઝન થતું હોય છે અને રિપેર વર્ક ઓફ ધ બોડી ધ મેઇન એમ ઓફ સેલ ડિવિઝન ઇઝ ટુ મેન્ટેન ધ ઓરિજિનલ જીનોમ એટલે કે એની વોલ લાઈફ છે કોઈ ઓર્ગેનિઝમની અથવા તો કોઈ મેમલની કે જેની વોલ લાઈફમાં એનું જે જીનેટિક મટીરિયલ છે એને મેન્ટેન રાખવા માટે પણ સેલ ડિવિઝન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનો એમ છે મેઇન સેલ ડિવિઝન ઇઝ મેઇનલી ઓફ ટુ ટાઈપ્સ મિટોસિસ એન્ડ મિયોસિસ કે જે તમે ટ્વેલ્થ સાયન્સમાં ભણી ચૂકેલ છો કે જેને તમે ગુજરાતીમાં સમવિભાજન અને અર્ધીકરણ તરીકે ઓળખો છો કે જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ડિટેલમાં જોઈશું ઓકે તો આજે આપણે સેલ સાયકલ અને સેલ ડિવિઝન વિશે ચર્ચા કરી ઓકે હોપ યુ લાઈક ઇટ Thank you for watching.